பதினொன்றாம் வகுப்பு வேதியல் பாடம் பதினான்கு ஹாலோ அல்கேன்கள் மற்றும் ஹாலோ அரீன்கள் இந்த வீடியோவிலே ஹாலோ அல்கேன்கள் பெயரிடும் முறைகள் ஆல்கஹாலிலிருந்து ஹாலோ அல்கேன்கள் தயாரிக்கும் முறைகளை விவரி ஹாலஜன் பரிமாற்ற வினைகளிலிருந்து ஹாலோ அல்கேன்கள் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ஆகியவற்றை பற்றி பார்ப்போம் ஆர் பாண்ட் எக்ஸ் என்ற பொது வாய்ப்பாட்டை கொண்ட கரிம சேர்மங்களே ஹாலோ அல்கேன்கள் இங்கு ஆர் என்பது ஆல்கைல் தொகுதி எக்ஸ் என்பது ஹாலஜன் அதாவது புளூரினோ குளோரினோ புரோமினோ அயோடினோ இருக்கலாம் ஹாலோ அல்கேன்களின் பொதுவான பெயர் மற்றும் ஐயூபிஎஸ்சி பெயர்களை அறிய ஆல்கேன்கள் மற்றும் சில ஆல்கைல் தொகுதிகளை நினைவு கூறுவோம் ஆல்கேன்களின் பொதுவான வாய்பாடு சி என் எச் டூ என் பிளஸ் டூ என்பதை நாம் அறிவோம் அதுபோல ஆல்கேனிலிருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனை நீக்குவதன் மூலமாக பெறப்படுகின்ற தொகுதியே ஆல்கைல் தொகுதி இதன் பொது வாய்பாடு சி என் எச் டூ என் பிளஸ் ஒன்று எனினுடைய மதிப்பை இந்த பொது வாய்பாட்டில் புகுத்தி சில ஆல்கேன்கள் மற்றும் சில ஆல்கைல் தொகுதிகளின் வாய்பாடு மற்றும் பெயர்களை நினைவு கூறுவோம் என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பெறப்படுகின்ற ஆல்கேனின் வாய்பாடு சி எச் போர் இது மீத்தேன் என அழைக்கப்படுகிறது மீத்தேனிலிருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் நீக்கப்படும் பொழுது கிடைக்கப்படுகின்ற ஆல்கைல் தொகுதி சி எச் த்ரீ பாண்ட் இது மெத்தில் என அழைக்கப்படுகிறது எனினுடைய மதிப்பு இரண்டாக உள்ள போது பெறப்படுகின்ற ஆல்கேன் சி டு எச் சிக்ஸ் இது ஈத்தேன் ஈத்தேனிலிருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் நீக்கப்படும் பொழுது கிடைக்கப்பெறுகின்ற வாய்பாடு சி டு எச் ஃபைவ் பாண்ட் இது எத்தில் மூன்று எனினுடைய மதிப்பு மூன்றாக உள்ள போது கிடைக்கப்பெறுகின்ற ஆல்கேன் சி த்ரீ எச் எயிட் இது புரோப்பேன் புரோப்பேன் இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் நீக்கப்படும் பொழுது கிடைக்கப்பெறுகின்ற ஆல்கைல் தொகுதி சி எச் த்ரீ சி த்ரீ எச் செவன் பாண்ட் இது புரொப்பை என்னுடைய மதிப்பு நான்காக உள்ள போது கிடைக்கப்பெறுகின்ற ஆல்கேன் சி போர் எச் டென் இதன் பெயர் பியூட்டேன் பியூட்டேனிலிருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் நீக்கப்பட்டு பெறப்படுகின்ற ஆல்கைல் தொகுதி சி போர் எச் நைன் பாண்ட் இது பியூட்டை என்னுடைய மதிப்பு ஐந்தாக உள்ள போது கிடைக்கப்பெறுகின்ற ஆல்கேன் சி ஃபைவ் எச் டுவெல் இது பென்டேன் பென்டேனிலிருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் நீக்கப்படும் பொழுது கிடைக்கப்பெறுகின்ற அல்கைல் தொகுதி ஆல்கைல் தொகுதி சி ஃபைவ் எச் லெவன் பாண்ட் இது பென்டைல் என அழைக்கப்படுகிறது ஆக சில ஆல்கேன்கள் மற்றும் சில ஆல்கைல் தொகுதிகளின் பெயர்களை நினைவு கூர்ந்துள்ளோம் இவற்றை நினைவில் கொண்டு ஹாலோ அல்கேன்களின் பொது பெயர் மற்றும் ஐயூபிஎஸ்சி பெயர்களை எவ்வாறு எழுதுவது என்பதை தெரிந்து கொள்வோம் பொதுவான பெயரிடும் முறை ஆர் எக்ஸ் என்ற வாய்பாடு கொண்ட ஹாலோ அல்கேன்கள் பொதுவான முறையில் அல்கைல் ஹைலைடுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன அல்கைல்க்கு முன்னொட்டாக என் ஐசோ ஈரிணைய மூவிணைய நியோ பயன்படுத்தப்படுகிறது இதனுடன் கொடுக்கப்பட்ட சேர்மத்தின் ஆல்கைல் பெயர் இதனுடன் எந்த ஆலைடு வாய்ப்பாட்டில் உள்ளதோ அதற்கு ஈடான பெயரை குறித்து எழுத வேண்டும் ஹாலைடுகளில் எஃப் உள்ள போது புளூரைடு என்று எழுத வேண்டும் சி எல் உள்ள போது குளோரைடு புரோமின் உள்ள போது புரோமைடு என்றும் அயோடின் உள்ள போது அயோடைடு என்றும் குறித்து எழுத வேண்டும் ஆக ஆர் எக்ஸ் என்ற பொது வாய்ப்பாட்டை கொண்ட ஹாலோ அல்கேன்கள் பொதுவான முறையில் பயிரிடும் போது அல்கைல் ஹாலைடுகள் என்று எழுதப்படுகின்றன ஆல்கைல் தொகுதிக்கு முன்னொட்டாக இவைகள் அமையும் ஆல்கைல் பெயருக்கு பின்னொட்டாக ஹாலைடு அமையும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஹாலோ அல்கேன்கள் ஐயூபிஎஸ்சி பெயரிடும் முறை ஆர் எக்ஸ் என்ற பொது வாய்ப்பாட்டை கொண்ட ஹாலோ அல்கேன்களை ஐயூபிஎஸ்சி முறையில் பயிரிடும் பொழுது முதலில் எக்ஸ் எழுதப்படுகிறது இது முன்னொட்டாக எழுதப்படுகிறது அதாவது இட அமைவு எண்ணுடன் ஹாலோ ஹாலோ என்பது புளூரோ அல்லது குளோரோ அல்லது புரோமோ அல்லது அயோடோவை குறிக்கும் உடன் ரூட் வேர்டு அதாவது மூல வார்த்தை எழுத வேண்டும் அதை தொடர்ந்து முதன்மை பின்னொட்டு இங்கு இரண்டாம் நிலை பின்னொட்டு ஆலோ அல்கேன்களை பொறுத்தளவில் இல்லை மூல வார்த்தை என்பது ஹாலஜன் இணைக்கப்பட்ட நீண்ட கார்பன் சங்கிலியில் உள்ள கார்பன்களின் எண்ணிக்கையை குறிக்கிறது முதன்மை பின்னொட்டு என்பது ஹாலஜன் இணைக்கப்பட்ட 
மூல வார்த்தைக்கு காரணமான கார்பன் சங்கிலியில் கார்பன்களுக்கு இடையே உள்ள பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பாக உள்ள போது ஏன் எனவும் அந்த சங்கிலியில் இரண்டு கார்பன்களுக்கு இடையே இரட்டை பிணைப்பு உள்ள போது ஈன் என குறித்து எழுத வேண்டும் ஆக ஆலோ அல்கேன்களின் ஐயூபிஎசி பெயரை எழுத இவைகளை நினைவில் கொண்டு சில எடுத்துக்காட்டின் மூலமாக மேலும் நன்கு புரிந்து கொள்வோம் வருச எண் அமைப்பு வாய்பாடு பொது வாய்பாடு ஐயூபிஎசி பெயர் ஒன்று அமைப்பு வாய்பாடு சி எச் த்ரீ ஐ பொது பெயர் ஒரு கார்பன் கொண்ட அல்கைல் மீட்டைல் அதனுடன் காணப்படுகின்ற ஹாலஜன் அயோடின் எனவே அயோடைடு சி எச் த்ரீ ஐ என்ற வாய்பாடு கொண்ட இந்த சேர்மத்தின் பொது பெயர் மெத்தில் அயோடைடு ஐயூபிஎசி பெயர் அயோடோ ஒரு கார்பனுக்காக மீத்தே இரண்டு சி எச் த்ரீ சி எச் டூ பி ஆர் இரண்டு கார்பனுக்காக பொது பெயரில் எத்தில் அல்லது ஈத்தைல் என எழுத வேண்டும் உடன் காணப்படுகின்ற ஹாலஜன் புரோமின் எனவே புரோமைடு சி எச் த்ரீ சி எச் டூ பி ஆர் இன் பொது பெயர் எத்தில் புரோமைடு ஐயூபிஎசி பெயர் புரோமினுக்காக புரோமோ இரண்டு கார்பனுக்காக ஈத்தே ஆக புரோமோ ஈத்தே மூன்று சி எச் த்ரீ பாண்ட் சி எச் டூ பாண்ட் சி எச் டூ எஃப் பொது பெயர் மூன்று கார்பனை கொண்ட நீண்ட சங்கிலி எனவே என் மூன்று கார்பனுக்காக புரொபைல் காணப்படுகின்ற ஹாலஜன் எஃப் எனவே புளூரைடு ஆக என் புரொபைல் புளூரைடு ஐயூபிஎசி பெயர் புளூரின் இணைக்கப்பட்ட நீண்ட கார்பன் சங்கிலிக்கு முதலில் எண்ணிடுவோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று முதலாவது கார்பனுடன் புளூரின் காணப்படுவதனால் இட அமைவு எண்ணுடன் ஒன் ஐபன் புளூரோ மூன்று கார்பனுக்காக புரோப் கார்பனுக்கு இடையே ஒற்றை பிணைப்பு எனவே ஏன் ஆக இச்சேர்மத்தின் ஐயூபிஎசி பெயர் ஒன் ஐபன் புளூரோ புரொப்பேன் நான்கு சி எச் த்ரீ பாண்ட் சி எச் பாண்ட் எஃப் பாண்ட் சி எச் த்ரீ மூன்று கார்பன் கொண்ட இந்த சங்கிலியில் இரண்டாவது கார்பனுடன் புளூரின் இணைக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இதன் முன்னோட்டாக ஐசோ என குறித்து எழுத வேண்டும் மூன்று கார்பனுக்காக புரொபைல் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஹாலஜனானது எஃப் ஆகவே புளூரைடு இச்சேர்மத்தின் பொதுவான பெயர் ஐசோ புரொபைல் புளூரைடு ஐயூபிஎசி பெயர் முதலில் கார்பன் சங்கிலிக்கு எண்ணிடுவோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று இரண்டாவது கார்பனுடன் ஹாலஜனான புளூரின் காணப்படுகிறது எனவே டூ ஐபன் புளூரோ மூன்று கார்பனுக்காக ஐயூபிஎசி பெயர் டூ ஐபன் புளூரோ புரொபேன் ஐந்து சி எச் த்ரீ பாண்ட் சி எச் டூ பாண்ட் சி எச் டூ பாண்ட் சி எச் டூ பாண்ட் சி எல் நீண்ட கார்பன் சங்கிலி இதில் நான்கு கார்பன்கள் உள்ளன எனவே நீண்ட கிளையில்லாத கார்பன் சங்கிலி எண் நான்கு கார்பனுக்காக பியூட்டைல் குளோரின் காணப்படுவதனால் குளோரைடு ஆக என் பியூட்டைல் குளோரைடு என்பது இச்சேர்மத்தினுடைய பொது பெயர் ஐயூபிஎசி பெயர் முதலாவது கார்பனுடன் குளோரின் காணப்படுவதனால் ஒன் ஐபன் குளூரோ நான்கு கார்பனுக்காக பியூட் கார்பனுக்கிடையே ஒற்றை பிழைப்பு எனவே ஏன் இச்சேர்மத்தின் ஐயூபிஎசி பெயர் ஒன் ஐபன் குளூரோ பியூட்டேன் ஆறு சி எச் த்ரீ பாண்ட் சி எச் பாண்ட் சி எச் த்ரீ பாண்ட் சி எச் டூ பாண்ட் சி எல் முதலில் இச்சேர்மத்தினுடைய பொது பெயரை பார்ப்போம் நீண்ட கார்பன் சங்கிலியில் கிளை சங்கிலி காணப்படக்கூடிய காரணத்தினால் ஐசோ நான்கு கார்பன் உள்ள காரணத்தினால் பியூட்டைல் கார்பனுடன் காணப்படுகின்ற ஹாலஜன் குளோரின் எனவே குளோரைடு ஆக ஐசோ பியூட்டைல் குளோரைடு என்பது இச்சேர்மத்தின் பொது பெயர் ஐயூபிஎசி பெயரை பார்ப்போம் நீண்ட கார்பன் சங்கிலிக்கு எண்ணிடுவோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று முதலாவது கார்பனில் குளோரின் இரண்டாவது கார்பனில் ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஒரு மெத்தில் தொகுதி உள்ளது பெயரை பார்ப்போம் ஒன் ஐபன் குளோரோ டூ ஐபன் மெத்தில் மூன்று கார்பனுக்காக புரோப் கார்பனுக்கிடையே ஒற்றை பிணைப்பு எனவே ஏன் சேர்மத்தின் ஐயூபிஎசி பெயர் ஒன் ஐபன் குளூரோ டூ ஐபன் மெத்தில் புரொபே ஏழு சி எச் த்ரீ பாண்ட் சி எச் பாண்ட் சி எல் பாண்ட் சி எச் டூ பாண்ட் சி எச் இந்த நான்கு கார்பன் கொண்ட சங்கிலியில் இரண்டாவது கார்பனில் சி எல் உள்ளது ஆக வினை செயல் தொகுதியான சி எல் இணைக்கப்பட்ட கார்பன் மேலும் இரண்டு கார்பனுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது எனவே ஈரிணைய நான்கு கார்பனுக்காக பியூட்டைல் காணப்படுகின்ற ஹாலஜன் சி எல் எனவே குளோரைடு இச்சேர்மத்தின் பொது பெயர் ஈரிணைய பியூட்டைல் குளோரைடு இச்சேர்மத்தின் ஐயூபிஎசி பெயரை அறிந்து கொள்ள முதலில் நீண்ட கார்பன் சங்கிலிக்கு எண்ணிடுவோம் ஒன்று இரண்டு 
மூன்று நான்கு இரண்டாவது கார்பனில் குளோரின் காணப்படுகிறது எனவே டூ ஐபன் குளோரோ நான்கு கார்பனுக்காக பியூட் கார்பனுக்கிடையே ஒற்றை பிணைப்பு ஆகவே ஏன் இச்சேர்மத்தின் ஐயூபிஏசி பெயர் டூ ஐபன் குளோரோ பியூட்டே எட்டு சி ஹெச் த்ரீ பாண்ட் சி பாண்ட் சி ஹெச் த்ரீ பாண்ட் சி ஹெச் த்ரீ பாண்ட் சி எல் இச்சேர்மத்தின் பொது பெயர் வினை செயல் தொகுதியான குளோரின் இணைக்கப்பட்ட கார்பன் மேலும் மூன்று கார்பனுடன் காணப்படுகிறது எனவே மூவினைய நான்கு கார்பன் எனவே பியூட்டைல் இணைக்கப்பட்ட ஹாலஜன் குளோரின் ஆகவே குளோரைடு மூவினைய பியூட்டைல் குளோரைடு இச்சேர்மத்தின் ஐயூபிஎஸ்சி பெயர் மூன்று கார்பனே நீண்ட கார்பன் சங்கிலி எனவே கார்பன் சங்கிலிக்கு எண்ணிடுவோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று இரண்டாவது கார்பனில் வினை செயல் தொகுதியான குளோரின் உள்ளது அதுபோல இரண்டாவது கார்பனில் ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக பதிலியாக மெத்தில் தொகுதி உள்ளது இச்சேர்மத்தின் ஐயூபிஎஸ்சி பெயர் டூ ஐபன் குளோரோ டூ ஐபன் மெத்தில் மூன்று கார்பனுக்காக புரொப்பே ஒன்பது சி ஹெச் த்ரீ பாண்ட் சி பாண்ட் சி ஹெச் த்ரீ பாண்ட் சி ஹெச் த்ரீ பாண்ட் சி ஹெச் டூ பாண்ட் பி ஆர் இச்சேர்மத்தின் பொது பெயர் கார்பனை சுற்றி நான்கு கார்பன்கள் அமைந்துள்ளதால் நியோ ஐந்து கார்பனுக்காக பென்டைல் பி ஆருக்காக புரோமை நியோ பென்டைல் புரோமை இச்சேர்மத்தின் ஐயூபிஎஸ்சி பெயர் வினை செயல் தொகுதி இணைக்கப்பட்ட கார்பன் ஒன்று இரண்டு மூன்று முதலாவது கார்பனில் புரோமின் தொகுதி உள்ளது இரண்டாவது கார்பனில் இரண்டு மெத்தில் தொகுதிகள் காணப்படுகின்றன எனவே இச்சேர்மத்தின் ஐயூபிஎஸ்சி பெயரை பார்ப்போம் ஒன் ஐபன் புரோமோ டூ கமா டூ ஐபன் டைமெத்தில் மூன்று கார்பனுக்காக புரோப்பே இச்சேர்மத்தின் ஐயூபிஎஸ்சி பெயரை ஒன் ஐபன் புரோமோ டூ கமா டூ ஐபன் டைமெத்தில் புரோப்பே கேள்வி எண் ஒன்று ஆல்கஹாலிலிருந்து ஹாலோ அல்கேன்கள் தயாரிக்கும் முறைகளை விவரி இந்த கேள்வியானது ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கேட்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று ஹைட்ரஜன் ஆலைடுடன் ஆல்கஹாலை வினைப்படுத்துவதன் மூலமாக ஆலோ அல்கேன்கள் தயாரிக்கலாம் இங்கு பார்ப்பது சி ஹெச் த்ரீ பாண்ட் சி ஹெச் டூ ஓ ஹெச் ஈத்தாயில் ஆல்கஹால் இதன் ஐயூபிஎஸ்சி பெயர் எத்தனால் இது ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம் மற்றும் நீரற்ற ஜிங்க் குளோரைட் முன்னிலையில் சூடுபடுத்தும் பொழுது முதலில் எத்தனாலில் உள்ள ஓ ஹெச் மைனஸும் ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்தில் உள்ள எச் பிளஸ் அயனியும் இணைந்து நீராக நீக்கப்படுகிறது முதன்மை விளைவுகளாக கிடைப்பது சி ஹெச் த்ரீ பாண்ட் சி ஹெச் டூ சி எல் என்ற வாய்ப்பாட்டை கொண்ட குளோரோ ஈட்டே இது பொதுவாக ஈத்தைல் குளோரைடு என அழைக்கப்படுகிறது இந்த வினையில் பயன்படுத்தப்பட்ட அடர் ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம் மற்றும் நீரற்ற ஜிங்க் குளோரைடுடைய கலவையானது லூகாஸ் வினைப்பொருள் என அழைக்கப்படுகிறது ஆக எத்தனாலை அடர் ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்துடன் வினைப்படுத்தி குளோரோ ஈத்தேனை பெறலாம் இரண்டு பாஸ்பரஸ் ஆலைடுடன் வினை பாஸ்பரஸ் ஆனது இரண்டு முக்கிய ஆலைடுகளை தருகின்றது ஒன்று பாஸ்பரஸ் பென்டா ஹாலைடு மற்றொன்று பாஸ்பரஸ் ட்ரை ஆலைடு இங்கு பாஸ்பரஸ் பென்டா குளோரைடு மற்றும் பாஸ்பரஸ் ட்ரை குளோரைடை பயன்படுத்தி எத்தனாலை எவ்வாறு குளோரோ ஈத்தேனாக மாற்றுவது என்பதை பார்ப்போம் முதலில் பாஸ்பரஸ் பென்டா குளோரைடு சி ஹெச் த்ரீ பாண்ட் சி ஹெச் டூ பாண்ட் ஓ ஹெச் என்ற வாய்பாடு கொண்ட எத்தனாலை பி சி எல் ஃபைவ் அதாவது பாஸ்பரஸ் பென்டா குளோரைடுடன் சேர்த்து சூடுபடுத்தும் பொழுது முதலில் ஹைட்ரஜனும் பாஸ்பரஸ் பென்டா குளோரைடில் உள்ள ஒரு குளோரினும் சேர்ந்து ஹைட்ரஜன் குளோரைடாக வெளியேறுகிறது உடன் பாஸ்பரஸும் ஆக்சிஜனும் மூன்று குளோரினும் இணைந்து பாஸ்பரஸ் ஆக்சி குளோரைடாக நீக்கப்படுகிறது எஞ்சியுள்ள சி ஹெச் த்ரீ பாண்ட் சி ஹெச் டூ பாண்ட் சி எல் ஆனது குளோரோ ஈத்தேன் இது முதன்மை விளைபொருளாக கிடைக்கின்றது பாஸ்பரஸ் ட்ரை குளோரைடுடன் எத்தனாலை வினைப்படுத்தும் பொழுதும் குளோரோ ஈத்தேன் பெறலாம் சி ஹெச் த்ரீ பாண்ட் சி ஹெச் டூ பாண்ட் ஓ ஹெச் என்ற எத்தனால் பி சி எல் த்ரீ என்ற வாய்ப்பாட்டை கொண்ட பாஸ்பரஸ் ட்ரை குளோரைடுடன் சூடுபடுத்தும் பொழுது வினை புரிந்து முதலில் எத்தனாலில் உள்ள ஓ எச் தொகுதி பாஸ்பரஸ் ட்ரை குளோரைடில் உள்ள பாஸ்பரஸுடன் வினை புரிந்து பாஸ்பரஸ் அமிலத்தை தருகிறது எச் த்ரீ பி ஓ த்ரீ என்ற வாய்ப்பாடு கொண்ட பாஸ்பரஸ் அமிலத்தை தருகிறது முதன்மை விளைபொருளாக கிடைப்பது சி ஹெச் த்ரீ பாண்ட் சி ஹெச் டூ பாண்ட் சி எல் அதாவது 
குளோரோ ஈட்டேட் இச்சமன்பாட்டை சமன் செய்வோம் பாஸ்பரஸ் அமிலத்தில் மூன்று ஆக்சிஜன்கள் உள்ளன எனவே ஈத்தைல் ஆல்கஹால் முன்பு மூன்று தற்போது இச்சமன்பாடானது சமனாகி உள்ளது ஆக எத்தனாலை பாஸ்பரஸ் ட்ரை குளோரைடுடன் வினைப்படுத்தும் பொழுது குளோரோ ஈட்டேன் கிடைக்க பெறுகிறது மூன்று தயோனைல் குளோரைடுடன் வினை தயோனைல் குளோரைடு என்பது எஸ் ஓ சி எல் டூ இந்த கேள்வியானது இவ்வாறும் கேட்கப்படலாம் டார்சனின் ஹாலஜினேற்ற வினையை எழுது எப்பொழுதும் பெயர் வினைகள் அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது என்பதை நாம் அறிவோம் சி எச் த்ரீ பாண்ட் சி எச் டூ பாண்ட் ஓ எச் என்ற வாய்பாடு கொண்ட எத்தனால் ஆனது தயோனைல் குளோரைடு அதாவது எஸ் ஓ சி எல் டூ உடன் சேர்த்து பிரிடன் முன்னிலையில் வினைப்படுத்தும் பொழுது முதலில் தயோனைல் குளோரைடில் உள்ள எஸ் ஓ மற்றும் எத்தனாலில் உள்ள ஆக்சிஜன் இணைந்து சல்பர் டைஆக்சைடாக நீக்கப்படுகிறது ஹைட்ரஜனும் தயோனைல் குளோரைடில் உள்ள சி எல்லும் இணைந்து ஹைட்ரஜன் குளோரைடாக நீக்கப்படுகிறது எனவே முதன்மை விளைபொருளாக கிடைப்பது சி எச் த்ரீ பாண்ட் சி எச் டூ பாண்ட் சி எல் என்ற வாய்ப்பாட்டை கொண்ட குளோரோ ஈத்தே ஆக ஹைட்ரஜன் ஹாலைடுடன் பாஸ்பரஸ் ஹாலைடுடன் மற்றும் தயோனைல் குளோரைடுடன் ஆல்கஹாலை வினைப்படுத்துவதன் மூலமாக ஹாலோ அல்கேன்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன கேள்வி எண் இரண்டு ஹாலஜன் பரிமாற்ற வினைகளில் இருந்து ஹாலோ அல்கேன்கள் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது இந்த கேள்வியில் பெயர் வினைகள் அடங்கியுள்ளன இவை தேர்வுக்கு மிக முக்கியமானவை ஒன்று பின்கெல்ஸ்டின் வினை இந்த வினையில் குளோரோ மற்றும் புரோமோ அல்கேன்கள் எவ்வாறு அயோடோ அல்கேனாக மாற்றப்படுகிறது என்பதை பார்ப்போம் சி எச் த்ரீ பாண்ட் சி எச் டூ பாண்ட் பி ஆர் என்ற வாய்பாடு கொண்ட புரோமோ ஈத்தேனானது சோடியம் அயோடைடுடன் சேர்த்து உலர் அசிட்டோன் முன்னிலையில் சூடுபடுத்தும் பொழுது அதிக நேர்மின் தன்மை கொண்ட சோடியமானது அதிக எதிர்மின் தன்மை கொண்ட புரோமினுடன் இணைந்து சோடியம் புரோமைடாக நீக்கப்படுகிறது எனவே கிடைக்கப்பெறுகின்ற முதன்மை விளைபொருள் சி எச் த்ரீ பாண்ட் சி எச் டூ பாண்ட் ஐ என்ற வாய்பாடு கொண்ட அயோடோ ஈத்தே இந்த வினையானது எஸ் என் டூ வினை அதாவது இரு மூலக்கூறு கருக்கவர் பதிலீட்டு வினை வழிமுறையை பின்பற்றி நிகழுகிறது அதாவது பை மாலிகுலர் நியூக்ளியோபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்சன் இந்த வினையே பின்கல்ஸ்டின் வினை என்று அழைக்கப்படுகிறது இரண்டு ஸ்வாட்ஸ் வினை இந்த வினையில் குளோரோ ஆல்கேன்கள் மற்றும் புரோமோ ஆல்கேன்கள் புளூரோ ஆல்கேன்களாக மாற்றப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டாக சி எச் த்ரீ பாண்ட் சி எச் டூ பாண்ட் பி ஆர் என்ற வாய்பாடு கொண்ட புரோமோ ஈத்தேன் இது சில்வர் புளூரைடுடன் உலர் அசிட்டோன் முன்னிலையில் சேர்த்து சூடுபடுத்தும் பொழுது நேர்மின் தன்மை வாய்ந்த ஏஜியும் எதிர்மின் தன்மை கொண்ட பி ஆரும் இணைந்து சில்வர் புரோமைடாக நீக்கப்படுகிறது முதன்மை விளைபொருளாக கிடைப்பது சி எச் த்ரீ பாண்ட் சி எச் டூ பாண்ட் எஃப் என்ற வாய்பாடு கொண்ட புளூரோ ஈத்தேன் இந்த வினையே ஸ்வாட்ஸ் வினை என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த வினையில் சில்வர் புளூரைடுக்கு பதிலாக புளூரினேற்றியாக ஆன்டிமனி ட்ரைஃபுளூரைடோ அல்லது மெர்குரஸ் புளூரைடோ பயன்படுத்தலாம் என்ற குறிப்பை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கேள்வி எண் மூன்று ஹன்ஸ் டைக்கர் வினையை எழுதுக இந்த கேள்வியானது கார்பாக்சிலிக் அமிலத்தின் வெள்ளி உப்பை எவ்வாறு ஆலோ அல்கேன்களாக மாற்றுவாய் என்ற வகையிலும் அமையலாம் இங்கு நாம் எடுத்துக்கொள்வது சி எச் த்ரீ பாண்ட் சி எச் டூ பாண்ட் சி டபுள் பாண்ட் ஓ பாண்ட் ஏஜி என்ற வாய்பாடு கொண்ட சில்வர் புரொப்பியோனேட் அதாவது வெள்ளி புரொப்பியோனேட் இது புரோமினுடன் கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு முன்னிலையில் சேர்த்து சூடுபடுத்தும் பொழுது முதலில் அதிக நேர்மின் தன்மை கொண்ட வெள்ளியும் அதிக எதிர்மின் தன்மை கொண்ட புரோமினும் இணைந்து சில்வர் புரோமைடாக நீக்கப்படுகிறது அதை தொடர்ந்து சி ஓ டூ அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயு வெளியேறுகிறது முதன்மை விளைபொருளாக கிடைப்பது சி எச் த்ரீ பாண்ட் சி எச் டூ பாண்ட் பி ஆர் என்ற வாய்பாடு கொண்ட புரோமோ ஈத்தேன் இத்தகைய வினைகள் தான் அன்ஸ் டைக்கர் வினைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன பெயர் வினைகள் அதிக முக்கியத்துவம் பெறும் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் நன்கு படித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம ஸ்ரீதர்ஸ் ஈசி கெமிஸ்ட்ரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ